அந்தோனி சுசிநாதர் என்னும் இறையடியார் தூத்துக்குடி மறை மாவட்டத்திற்கும் ஜவமாலைதாச துறவர சபைக்கும் கிடைத்த ஒரு மாபெரும் ஆன்மீக பொக்கிஷம் இவரை மக்கள் பர்ணாந்து சாமி மழைச்சாமி பெரிய தந்தை சமாதான தூதுவர் ஜபத்தின் வல்லமையை உணர்ந்தவர் ஜபமாலை பக்தர் அமைதியின் உருவம் என்று பல அடைமொழிகளில் அழைக்கின்றனர் தெய்வ பக்தியும் நற்பண்பு கொண்ட திரு பிரான்சிஸ் பர்னாந்து திருமதி மத்தேசியம்மாள் பர்னாந்து என்ற தம்பதியருக்கு ஆறாவது குழந்தையாக அந்தோனி பர்னாந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் பதினெட்டாம் நாள் பிறந்தார் ஆலயத்தில் அமர்ந்து ஜபமாலை சொல்வது வீட்டில் குடும்ப ஜபம் செய்வது என்று பக்தியில் வளர்ந்தார் பள்ளி படிப்பை இயேசு சபையினர் நடத்திய புனித சவேரியார் பள்ளியில் பயின்றார் மறைக்கல்வி வகுப்பின் மூலம் புனித சவேரியார் கடலோர மக்களின் வாழ்வில் விசுவாசத்தை வளர்த்த வரலாற்றையும் அவருடைய வாழ்வு குறித்த கதைகளையும் கேட்டு மனதிலேயே மகிழ்ச்சி கொண்டார் அவரை போன்று வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார் அதுவே அந்தோனி சுசைநாதரின் இறை அழைத்தலுக்கு அடித்தளமாக அமைந்தது தூத்துக்குடியில் நடந்த இறை அழைத்தல் முகாமில் குரு மாணவராக படிப்பதற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பின் இலங்கையில் உள்ள கண்டி குருமடத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார் தன்னுடைய குருத்துவ படைப்பு முழுவதையும் அங்கேயே முடித்தார் அன்னை மரியாளின் மீது ஆழமான பக்தி கொண்ட அந்தோனி சுசைநாதர் தன்னுடைய குருத்துவ பயிற்சி முழுவதிலும் அன்னை மரியாளிடம் ஆழமாக ஜெபித்தார் குருத்துவ பயிற்சியின் போது அவரிடம் ஆழ்ந்த தாழ்ச்சி பணிவு எளிமை தன்னலமில்லா தியாகம் இடைவிடாத ஜபம் வலுவான விசுவாசம் ஆகிய நற்பண்புகள் வெளிப்பட்டன தன்னுடைய குருத்துவ பயிற்சியை முடித்த பின்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு டிசம்பர் பதினேழாம் நாள் அருட்பணியாளராக அருட்பொழிவு செய்யப்பட்டார் இளம் குருவாகி அந்தோனி சுசிநாதர் திருச்சி மறை மாவட்டம் திண்டுக்கல் தூய வளனார் ஆலயத்தில் உதவி பங்கு தந்தையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்திலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டு வரை பணியாற்றினார் இங்கிருந்து மாற்றலாகி திருச்சியின் அருகே உள்ள ஐயம்பட்டியின் பங்கு தந்தையாக பொறுப்பேற்றார் அங்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு வரை பணியாற்றினார் அங்கிருந்து மாற்றலாகி பஞ்சம்பட்டியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரை மிகச்சிறப்பாக பல்வேறு வகைகளில் பணியாற்றினார் சுமார் தொண்ணூத்தி ஆறு கிராமங்களை உள்ளடக்கிய பஞ்சம்பட்டி பங்கில் அந்தோனி சுஸ்ரநாதர் அவர்களின் பணி மகத்தானது இங்கு பஞ்சம் ஏற்பட்ட போது மக்களின் பசியை போக்க தந்தை அவர்கள் பல முயற்சிகள் எடுத்துள்ளார் மக்கள் மழையின்றி தவித்த போது தந்தை அவர்களின் ஆழமான ஜபத்தால் மழையை வரவழைத்திருக்கிறார் மக்களின் அறியாமையை போக்க தொடக்கப்பள்ளியை நிறுவினார் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் ஆலயத்திற்குள் வருவதற்கே வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்ட போது தந்தை அவர்கள் அவர்களையும் சமமாக மதித்து ஆலய பணிகளில் ஈடுபடுத்தினார் பஞ்சம்பட்டியை சுற்றியுள்ள கிராமங்களுக்கு நடந்தே சென்று மக்களை சந்திப்பது மறைக்கல்வி வகுப்பு நடத்துவது ஒழுக்க நெறிகளை கற்பிப்பது திருப்பலி நிறைவேற்றுவது ஆகிய பணிகளை செய்தார் மக்கள் கொடுக்கின்ற எளிய உணவை எவ்வித குறையும் சொல்லாமல் சாப்பிட்டார் பஞ்சம்பட்டியிலிருந்து மாற்றலாகி அப்போதைய திருச்சி மறை மாவட்டத்தில் இருந்த ஒவ்வொரு பங்கில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு பங்கு தந்தையாக பொறுப்பேற்றார் இங்கு சமூக பணியும் ஆன்மீக பணியையும் சீரும் சிறப்புமாக செய்தார் அப்போதைய ஒவ்வொரு பங்கு கூட்டப்பனை ரோச் மாநகர் திசையின் விலை கரைச்சுத்து புதூர் சொக்கன் குடியிருப்பு காரம்பாடு தட்டார் மடம் போன்ற கிராமங்களை கொண்டது சோதிக்கா விலை என்ற கிராமத்தில் தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பை சார்ந்த மக்கள் ஆதிக்க சாதியினரால் கொடுமைப்படுத்தப்பட்டனர் இதை உற்று கவனித்த தந்தை அவர்கள் அவர்களுக்கென்று தனி நிலம் வாங்கி கோவில் பள்ளிக்கூடம் கட்டி மாண்போடும் மதிப்போடும் அங்கு வாழ்வதற்கான சூழலை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் அந்த இடத்திற்கு ரோச் மாநகர் என்று பெயரை சூட்டினார் அதேபோல மகாதேவன் குளத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் பட்டாணி சாஹிப் என்பவரால் அடிமைப்படுத்தப்பட்ட போது அந்த மக்களை அடிமை தலையில் இன்று மீட்க முடிவெடுத்தார் நிலமற்ற மக்களுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு ஏக்கர் நிலத்தை வாங்கி அவர்களை அங்கு குடியமர்த்தினார் அந்த பகுதிக்கு அந்தோனியார் புறம் என்று பெயர் சூட்டினார் திசையின் விலை அருகில் உள்ள வாகினேரி என்ற ஊரில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் ஆதிக்க சாதியினரால் அடிமைப்படுத்தப்பட்ட போது அங்கிருந்து அவர்களை மீட்டு புதிய இடத்தில் குடியமர்த்தினார் அந்த குடியிருப்பிற்கு உபகார மாதா என்று பெயர் சுட்டினார் காரம்பாட்டில் கத்தோலிக்க சந்தித்த பல்வகை துன்பங்களிலிருந்து 
தந்தை தனது மதிநுட்பத்தால் அவர்களை மீட்டார் மீனவ மக்களின் மது பழக்கத்தை நன்கறிந்த தந்தை அவர்களை அதிலிருந்து மீட்டெடுப்பதற்காக மதுவிலக்கு சபையை ஏற்படுத்தினார் கடல் பகுதியில் வாழ்கின்ற மக்கள் கடலுக்குள் மூழ்கி இறப்பதைக் காட்டிலும் மதுவுக்கு அடிமையாகி இறந்தவர்கள்தான் அதிகம் என்று சொல்வது வழக்கம் அதை போக்குகின்ற வகையிலே தந்தை அவர்கள் பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்தார் அமலோற்ப மாதா ஆண்கள் சபையை அமலோற்ப மாதா மதுவிலக்கு சபை என்று மாற்றி மாற்று பண்பாட்டை விதைத்தார் குறிப்பாக இளைஞர்களை மது பழக்கத்தினின்று மீட்டெடுத்து ஆலய வழிபாடுகளிலும் ஊற்பொதுவு நிகழ்வுகளிலும் பங்கேற்க உதவினார் உபரியில் வாழ்கின்ற மக்கள் கடல் தொழிலுக்கு போகாத போது மாற்று வேலை செய்ய முடியாமல் பொருளாதாரத்தில் மிகவும் பின்தங்கியிருந்தனர் குறிப்பாக வீட்டில் எந்த தொழிலும் செய்யாமல் இருக்கும் பெண்கள் சுய தொழில் ஆரம்பிக்க கற்றுக் கொடுத்தார் நெசவு தொழில் கைத்தறி தொழில் பட்டுப்பூச்சி வளர்த்தல் துப்பட்டி பின்னுதல் போன்ற தொழில்களை ஆரம்பிக்க உதவினார் விவசாய சங்கம் கருப்பட்டி சங்கம் முதலியவற்றை ஏற்படுத்தினார் இதனால் பொருளாதாரத்தில் முன்னேறவும் சேமிப்பு பழக்கத்தில் வளரவும் வழி செய்தார் மீனவர்களுக்குள் அடிக்கடி சண்டை ஏற்பட்ட போது சமாதானத்தின் தூதுவராக தந்தை அவர்கள் விளங்கினார் பிற அவை சகோதரர்களோடு மனத்தாங்கள் ஏற்பட்ட போது கத்தோலிக்கர்களையும் பிற அவையினரையும் ஒன்று கூட்டி இணக்கமுடன் வாழ்வதற்கு வழி செய்தார் மீனவ ஆண்கள் கடல் தொழிலுக்கு செல்வதால் ஆலய வழிபாட்டில் கலந்து கொள்வதில்லை அவர்களை ஆலயத்திற்கு வர வைப்பதற்கும் ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலும் மூன்று நாட்கள் தியானம் ஏற்பாடு செய்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் தூத்துக்குடி மறை மாவட்டம் உருவாகியது உபரியில் தன்னுடைய பங்கு பணியை முடித்துக் கொண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் கூடுதாளை பங்கிற்கு பணிமாற்றம் பெற்றுச் சென்றார் அங்கும் இதுபோன்ற அரிய பணிகளை ஆற்றினார் அங்கிருந்து மாற்றலாகி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தூத்துக்குடி புனித பனிமய மாதா அன்னை ஆலயத்தில் பங்கு தந்தையாக பொறுப்பேற்றார் தூத்துக்குடி மறை மாவட்டத்தின் முதல் ஆயராக மேதகு ரோச் அவர்களின் சீரிய முயற்சியால் இந்த பங்கு மறை மாவட்டத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது அங்கு பங்கு தந்தையாக சென்றவர்கள் மக்களுடைய ஒத்துழைப்பு இல்லாததால் திறம்பட பணியாற்ற முடியவில்லை இந்த சூழலில் பங்கில் உள்ள எல்லா மக்களையும் ஒற்றுமையுடன் வழிநடத்த வேண்டும் என்பதற்காக அந்தோனி சுசைநாதர் அங்கு பங்கு தந்தையாக நியமிக்கப்பட்டார் இங்கும் பல அரிய பணிகளை ஆற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மே மாதம் இளைஞர்களை இணைத்து அமல உற்பவ மாதா வாலிபர் சபையை தொடங்கினார் அவர்களை ஆலய பணிகளிலும் சமூக பணிகளிலும் ஈடுபட தூண்டுகோளாய் இருந்தார் மது பழக்கத்திற்கு எதிராக போராட உதவினார் மக்கள் பகுத்தறிவு பாதையில் நடக்க வாசக சாலையும் தொடங்கினார் மக்களின் நிர்வாகத்திற்கும் மறை மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கும் ஒற்றுமையை ஏற்படுத்துவதற்காக இளையோரை ஒன்று கூட்டி மாபெரும் நற்கருணை பேரணியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு முதல் முறையாக நடத்தினார் புன்னைக்காயலில் உள்ள பிரச்சினையை தீர்ப்பதற்காக சில மாதங்கள் அங்கேயே தங்கி மக்களோடு கனிவாக பேசி சமாதானத்தை ஏற்படுத்தினார் புனித பனிமய மாத ஆலயத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றிவிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு மனப்பாடுக்கு மாற்றலாக சென்றார் இங்கு பணியாற்றிய போதுதான் துறவர சபையில் சேர வேண்டும் என்ற ஆசையை பெற்றார் திடீரென்று ஒரு நாள் ஆலயமணி ஒழிக்க ஊரை கடந்து குலசேகரன் பட்டணத்தில் மக்களிடமிருந்து விடைபெற்றார் அவருடைய துறவர வாழ்வுக்கான பயணம் அங்கு ஆரம்பித்தது தந்தை அவர்களின் பங்கு பணி அனுபவம் அவரை ஆழமான ஆன்மீக தேடலுக்கு உந்தி தள்ளியது பங்கு பணியின் போது அதிக நேரம் ஜபத்தில் ஈடுபட்டாலும் மக்களை மனம் மாற்ற இன்னும் கூடுதலான இறைவேண்டல் தேவை என்பதையும் உணர்ந்துதான் துறவர சபைக்கு மாறினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இலங்கையில் உள்ள தோலகட்டிக்கு சென்று இறையடியார் தாமஸ் அவர்களால் தொடங்கப்பட்ட ஜவமாலை மாதா சபையில் நவ துறவரவு பயிற்சியை மேற்கொண்டார் தனது பெயரை சூசினார் என்று மாற்றிக்கொண்டார் புனித சூசியப்பர் இயேசு மரியன்னைக்காக உழைத்து மறைந்து வாழ்ந்தது போல தந்தை சுசிநாதரும் தம்மையே தகனப்பலியாக்கி வாழ்ந்ததில் வியப்பு ஒன்றும் இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு அந்த சபையில் முதல் அர்ப்பணத்தையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணாம் ஆண்டு இறுதி அர்ப்பணத்தையும் வழங்கினார் இலங்கையில் உள்ள யாழ்ப்பாண ஆயர் உரையாற்றிய போது 
தந்தை சுஸ்நாதர் அவர்களின் துறவர வாழ்வை பாராட்டியும் அவருடைய உயரிய நெறிகளையும் வாழ்க்கை முறைகளையும் புகழ்ந்து பேசினார் இந்த சபையின் அடிப்படை நோக்கம் சீர்கேடுகளை களைவது குறிப்பாக ஞான சீர்கேடு சமூக சீர்கேடு பொருளாதார சீர்கேடு இந்த தீமைகளை ஜபத்தின் வல்லமையால் வென்றெடுப்பதுமே ஆகும் சபை நிறுவனரின் ஆசிரோடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தமிழகத்தில் தந்தை சுசிநாதர் மூன்று அருட்துறவிகளுடன் தூத்துக்குடி மறை மாவட்டத்தில் வடக்கன்குளத்திலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் திருச்சி மறை மாவட்டம் மணப்பாறையிலும் துறவியர் மடங்களை தொடங்கினார் தன்னுடைய ஐம்பத்தி ஆறாவது வயதில் துறவு வாழ்வை ஏற்றுக்கொண்டாலும் மிகுந்த தாழ்ச்சியோடு தன்னுடைய பணிகளை செய்தார் தந்தை அவர்கள் துறவியர் மடத்தில் இருந்தபோது ஜபம் செய்தல் தியானம் செய்தல் ஜபமாலை சொல்லுதல் மற்றும் அங்கு வருகின்ற மக்களை சந்தித்தல் ஆகிய பணிகளை செய்தார் உபரியில் குதிரையில் பயணித்த போது காலில் ஏற்பட்ட புண் அவருக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் பல வேதனைகளை தந்தது ஏறக்குறைய பதினான்கு ஆண்டுகள் உடல் நோயால் வருந்தினாலும் படுக்கையில் படுக்க முடியாத அளவுக்கு உடல் முழுவதும் புண்ணாக இருந்தாலும் கடவுளை போற்றி புகழ்ந்தார் உடல் உள்ள வேதனையையும் துன்பத்தையும் தம் முகத்தில் ஒருபோதும் காட்டியதில்லை நடக்க முடியாத சூழலில் சக்கர நாற்காலியில் அமர்ந்து சிறுவர்கள் விளையாடுவதை ரசித்தார் அவரை சந்திக்க வருகின்ற மக்களை பார்த்து பேசி அவர்களுக்கு ஆசிரியர் வழங்கினார் உடல் நோய் நீங்குவதற்காக மருத்துவமனை அவருக்கு அளித்த சிகிச்சை பலனளிக்கவில்லை சாகும் தருவாயிலும் ஜெவமாலையை கையில் இருக பிடித்தவராகவே ஜபித்தார் உணவு உட்கொள்ள முடியாத சூழலிலும் பேசும் திறனை இழந்த சூழலிலும் மருத்துவ சிகிச்சை பலனின்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் எட்டாம் நாள் தந்தை இறைவனடி சேர்ந்தார் தந்தை பணியாற்றிய பங்குகளிலிருந்து மக்கள் பெருந்திரளாக வந்து தந்தை அவர்களுக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்தினர் தந்தையின் உடலானது வடக்கன்குளத்தில் உள்ள பாத்திமாகிரி ஆசிரம ஆலயத்தின் வலதுபுறம் அடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது இவர் வாழும் போதே தன்னுடைய ஜபத்தின் வல்லமையால் பல புதுமைகளை செய்துள்ளார் இவர் இறந்த பின்பும் இவருடைய கல்லறையில் வந்து ஜெயிப்பவர்களுக்கு பல புதுமைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இவரது எடுத்துக்காட்டான வாழ்வு ஆன்மீக தேடல் இறைப்பற்று புனிதமான வாழ்வு இவரை ஏற்கனவே இறையடியாராக உயர்த்தியிருக்கிறது இவரை அறிந்த எண்ணற்ற மக்களுடைய மனதில் புனிதராக வாழும் இந்த மா மனிதரை திருச்சபை ஒரு புனிதராக அங்கீகரிக்கும் நாள் வெகு விரைவில் வரும்